വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദിസ് കോമേഴ്സ് ഇ സി ലേണിംഗ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള ബി കോം ബി ബി എ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണിത് സബ്ജെക്ട് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ആണ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തേർട്ടി സെവൻ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ അതേപോലെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു ആറ് വീഡിയോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അതും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാണുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആയ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയങ്ങളല്ല നേരിയ ഇതിലേക്ക് പോകാം ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ഓക്കെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് നമുക്ക് എന്താ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദ്യം എന്താണോ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം മതി എസ് എ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് വഴിയാ നമ്മൾ എഴുതാറ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഏത് ഇ ബാങ്കിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റെഡ്യൂസ് ബേർഡൺ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആർ ടേണിംഗ് ഇൻക്രീസ്ലി ടു ഇലക്ട്രോണിക് പേറോൾസ് കാർഡ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബേർഡൺ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെക്സ് ഇവിടെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഓക്കെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ള അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എംപ്ലോയേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ഒരു പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാ ബാങ്കിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എഴുതി റെഡിയാക്കി വെച്ച് പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എഴുത് റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ അവർക്ക് അത്രയും സമയം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതാൻ വയ്യ അവരൊക്കെ എന്താ കുറച്ചും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഏത് മെത്തേഡിലായിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന എഴുതുന്ന ചെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കരതായിട്ടൊരു ബേർഡൺ ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ യൂസിംഗ് ദ പേറോൾ കാർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ വേർഷൻസ് ഓഫ് പ്രീപെയ്ഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ക്യാഷ് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളും ഇപ്പോഴേ ആ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ അക്കൗണ്ട് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഫോൺ പേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഈ പറയുന്ന പഴയ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏത
മെക്കാനിസം ഇവിടെ നീഡ് ഓഫ് നീഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലിബറലൈസേഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക്കിലൂടെയാണ് ബാങ്കിങ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏത് വഴി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീലിങ്ങിലായാലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് ഡീലിങ് ആയാലും അതേപോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡീലിങ് ആയാലും നമ്മളത് ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ്സിലൂടെയും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാം ആ രീതി എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ രീതി എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തും പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂസ്ഫുള്ളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇ ബാങ്കിങ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ആണ് എവർ ഇൻക്രീസിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ അത് ഏത് ഫീൽഡിലായാലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നാൽ അവ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തും എന്ന് പറയില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇ ബാങ്കിങ് വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസിൽ ഇപ്പോൾ പല ബാങ്കുകളും ആദ്യം ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ചെയ്ത ഇതിലും അതിൽ തന്നെ സർവീസസ് ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും സർവീസസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ വഴി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നൽകുന്ന ബാങ്കായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫർ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ എടുക്കണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ബാങ്കിൽ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഓരോ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അവരോരോ ബാങ്കർ അവരവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ആ പറയുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വഴിയിലൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ യൂസ് ചെയ്തു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ഒറ്റ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്രത്തോളം എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാങ്കുകാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് മാറുന്നു അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോം ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അവിടെ പോകുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി നമ്മൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അംഗീകാരമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ ഓൺലൈനിലൂടെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാത് ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളതിന് യോഗ്യതയാണോ ഇല്ലയോ യോഗ്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് നൽകും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്താ പറയുക യോഗ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഹോം ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപയുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോ അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിലും ഈ വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നല്ലത് തന്നെയല്ലേ അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് അവർ കൈക്കുള്ളിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീ
ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ വന്നു എന്നും പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹോം ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലോണിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ബേസിലും സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പടി മുന്നേ ചിലപ്പോൾ അവർ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നോളജി അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പല സർവീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സിവിൽ സ്കോർ അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എത്ര മാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ബാങ്കിൽ പോകണമെന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ന്യൂ ആൻഡ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ബാങ്ക്സ് ആർ മൂവിംഗ് ദർ ഫോക്കസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് മണി ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇവിടെ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇവിടെ കേസിൽ പറയുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയി ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് പൈസ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചെയ്യുക എന്താ പറയുക പൈസ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡീലിങ് ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിസിക്കലി നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലായിരിക്കും ഫണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ന്യൂ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഹാവ് ദ ടെക്നോളജി ടു ആക്സസ് എ കസ്റ്റമർ ഡേറ്റ് ഹൗസ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ they started it for generating new business now public sector bank are using core banking solutions cbs adha the core banking solution ana it is a technology that enables public sector banks to integrate all customers channels flawlessly branches are becoming delivery channels and employee salesmen ivada main aite parayuna case endha nariyo കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ പബ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ആ എന്താ പറയുക നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളും കാര്യങ്ങളായുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ബാങ്കും കൂടി വരുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് അടക്കം ഇപ്പോൾ കോർ ബാങ്കിങ് സൊല്യൂഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും യോനോ ആപ്പ് അല്ലേ യോനോ ആപ്പ് എസ് ബി ഐയുടെ ഒക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നാണത് അല്ല അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാങ്കിങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിന് അതാത് ബാങ്കിന് അതാതായിട്ടുള്ളൊരു അവർ അവരുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ കേട്ടോ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് പിന്നെ പറയുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇവിടെ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീലിങ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഐ ടി എനിക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബാങ്കിങ്ങിന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടെക്നോളജി അതായത് ഐ ടി മേഖല വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓരോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദിവസം ഇന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ച കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ബാങ്കിങ് മേഖലയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാട്സപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകാതെ നമുക്കായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ
നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബാങ്കിങ് നമുക്ക് ബാങ്ക് ഏത് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടവർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ കോളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബോംബെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കോൾ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഇത് വന്നിട്ട് ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലതിൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ ടീമുകാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന പ്ലേസിൽ തന്നെ ആവണമെന്നല്ല ഒരു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സി ആർ എം അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആർ എം എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദിക്കാറുണ്ട് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബാങ്കുകാർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സർവീസസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെ വരും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള എന്താ പറയുക സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫേഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ചും റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പക്കയായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് സി ആർ എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്ന അഡീഷണലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആട്ടോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോ ഐ ടി മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി വളർന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന് വരികയും ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അടുത്തുള്ള പ്ലേസിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വിദേശത്തുകൾക്ക് പൈസ അയക്കാം അതേപോലെ വിദേശത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പൈസ അയക്കാനൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അവിടെ പോയി ബാങ്കിൽ അവിടെ പോയി ക്യൂ നിന്ന് പേ ഒരു ചെക്ക് ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേ ലിസ്റ്റിലോ പേ സ്ലിപ്പിലൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അയക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ ഒരു സർവീസസ് ആണ് അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തല്ല ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തടസ്സമല്ല ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് തടസ്സമല്ല അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറവാണ് പരിമിതിയാണ് അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന റെഡ്യൂസ് ബേർഡൺ നീഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എവർ ഇൻക്രീസിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ബൗണ്ടറിലെസ് ബാങ്കിങ് എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓൺ വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലതിൽ നിന്ന് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലാതെ അങ്ങനെയേ കാണാൻ പടം പഠിക്കണമെന്നേ ഇല്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതാം